Merhaba araştıran insanlar. İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar 5 duyu organıyla algıladığından çok daha fazlası olduğunu hissetmiş ve bu boyuta geçmek için yollar aramıştır. 5. boyuta geçmek için pek çok ayrı yol vardır. Ancak bunlardan en basiti ve en fazla kullanılanı duysal yoksunlaştırma tankıdır. Bu videoda sizlere duysal yoksunlaştırma tankını anlatacağım. Bilimsel anlamda ilk duysal yoksunlaştırma tankı 1954'te psikoanalizci ve nörofizyolog John Lill tarafından beynin çalıştığı gibi çalışmasının kendinden mi kaynaklandığını yoksa çevresine mi bağlı olduğunu yani bilincin çevresiyle ilişkisini araştırmak amacıyla yapılan deneyler için kurulmuş bir düzenekti. Lilly, beynin uyarımlarının elektriksel haritasını çıkaran, beynindeki has ve acı kanallarını tespit eden ilk fizyologlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Tıp fakültesini bitirip sinir hastalıkları kliniklerinde birkaç düzine deney yaptıktan sonra bilinç denen şeyin aslında ne olduğunu anlayabilmek için türler arası iletişimi irdelemeye başlamıştır. Beynin bilinç düzeyini kavrayabilmek adına LCD ve ketaminin gibi uyarıcıları bilinçte yaptığı farklılıkları anlamak adına kendi üzerinde kapsamlı deneyler yapmıştır. Deneyler sonucunda oluşan bilinç düzeyleri ile ilgili kategoriler oluşturmuş ve ayrıntılı bilgilere ulaşmıştır. Sonuç olarak bilincin tıbbın çok ötesinde bir şey olduğunu keşfetmiş ve bu konuda iki kaynak kitap hazırlamıştır. Halüsinasyon diye tanımlanan bilinç evresinin yalnızca yükseltilmiş, yüksek seviyede uyarılmış ve bağlantıda olması gereken şey 37 santigrat derecede tuzlu suyla doldur ki beden kendiliğinden suda durabilsin. Deneye ayrıca garip, tüm başı kaplayan bir gaz maskesini andıran lateksten yapılma karartma maskesi denen bir maske takılır ve denek tamamen suya daldırılır. Maskenin ağız kısmına takılı havanın gelmesini sağlayan iki boru dışında dışarıyla ilişki tamamen kesilip beyin kendi başına karanlık bir kutuya kapatılır. Ayrıca suya transsız zandıracak bazı özel ilaçlarda enjekte edilmektedir. Bu düzenek günümüzde İran'da işkence aleti olarak kullanılmaktadır. Bilinçsiz kullanım neticesinde deneklerde şizofreni ve psikoz vakaları saptanmıştır. Duysal yoksunluk tankı dediğimiz mekanizmanın kullanımı aslında çok daha eskilere, ezoterik cemiyetlere kadar gider. Yazılı kaynaklarda bu tank benzeri yapıların, rahiplerin 5. boyuta geçerek tanrılarla iletişim kurması amacıyla binlerce yıl evvel Antik Mısır'da kullanıldığından bahsetmektedir. Orta Çağ Avrupa'sındaki ezoterik cemiyetlerde duysal yoksunlaştırma tankını ahşap şarap fıçılarında inşa ederek sıkça kullanmışlardır. Ezoterideki tank ile Lili'nin kullandığı tank birbirine son derece benzemektedir. Aynı şekilde vücut sıcaklığında yoğun tuzlu su ile doldurulur ve bazı özel halüsinatif bitkiler suya karıştırılırdı. Elbette bunların bir ölçüsü ve tarifi vardır. Affınıza sığınarak bunu paylaşmayacağım. Kullanıcı tanka girdikten sonra yer çekimi hissi kaybolur. Beş duyu organı baskılanır. Tıbba göre beynin de aktivitelerinin yavaşlaması gerekir. Ancak öyle olmaz. Aksine beyin beş duyu ile algılayamadığı dış hadiseleri fizik kurallarını aşarak algılamak için daha fazla çalışmaya başlar. Nihayetinde bir tür bilinçsel transa ulaşarak beşinci boyuta kesin bir geçiş sağlanır. İçerisindeki sıvının tarifi bilinmesi halinde saç bir depodan basitçe bir duysal yoksunlaştırma tankı inşa edilebilir. Yine de kullanımı gözetim altında ve çok dikkatli şekilde gerçekleştirilmelidir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar toplumuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.